നമസ്കാരം ഈവനിംഗ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ വാക്കേറ്റവും കയ്യാങ്കളിയും യോഗം അലങ്കോലമായി പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ സി പി എം കൌൺസിലർ ഇടപെട്ടതോടെ ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് ആശുപത്രി വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പി കൌൺസിലർമാർ കൂടി ഇടപെട്ടതോടെ വാക്കേറ്റം കയ്യാങ്കളിയിലെത്തി കൌൺസിൽ യോഗം പത്താം തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു പട്ടാമ്പി ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗങ്ങളിൽ താലൂക്ക് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയമായി ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി യോഗം കൃത്യമായി വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നില്ലെന്ന് പട്ടാമ്പി താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ വിമർശനം ആശുപത്രിയിലെ അസൌകര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയിക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ എം എൽ എ ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന പൊതുപ്രവർത്തകരെ പരാതികൾ നൽകി നിശബ്ദരാക്കാൻ ശ്രമമെന്നും ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ ആക്ഷേപം പാലക്കാട് റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കായികമേള സമാപിച്ചു ചാത്തന്നൂരിൽ നടന്ന മേളയിൽ പറളി ഉപജില്ലയുടെ കുതിപ്പ് സമാപന സമ്മേളനം അല്പസമയത്തിനകം പാലക്കാടിന്റെ കായിക കൌമാരം ഇനി സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികോത്സവത്തിന്റെ ഒരുക്കത്തിലേക്ക് ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ വാക്കേറ്റവും കയ്യാങ്കളിയും യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ സി പി എം കൌൺസിലർ ഇടപെട്ടതാണ് വാക്കേറ്റത്തിനു കാരണമായത് പ്രശ്നത്തിൽ ബി ജെ പി കൌൺസിലർ കൂടി ഇടപെട്ടതോടെ കാര്യങ്ങൾ കയ്യാങ്കളിയിലേക്ക് നീങ്ങി യു ഡി എഫിലെ എം ഗോപൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് തർക്കമുണ്ടായത് മറ്റ് കൌൺസിലർമാർ ഇടപെട്ടാണ് പിടിച്ചു മാറ്റിയത് തുടർന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ താൽക്കാലികമായി യോഗം നിർത്തിവെച്ചു ഇതിനുശേഷം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ ജാനകി ദേവി നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ കെ രാജേഷ് എന്നിവർ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയായിരുന്നു നഗരസഭാ ഹാളിൽ നടന്ന വിഷയം സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാതിരുന്നതും പ്രശ്നം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും യോഗം തീരുമാനിച്ചു ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പത്താം തീയതിയിലേക്ക് കൌൺസിൽ യോഗം മാറ്റിവെച്ചതായി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ ജാനകി ദേവി അറിയിച്ചു കൌൺസിൽ യോഗം തുടങ്ങിയപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ അജണ്ടയിലില്ലാത്ത വിഷയം ഉയർത്തിക്കാട്ടി ബഹളം ആരംഭിച്ചതാണ് ഭരണപക്ഷാംഗങ്ങളെ രോഷാകുലരാക്കിയത് ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് ആശുപത്രി വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനായി പതിനേഴാം തീയതി കൌൺസിൽ യോഗം വിളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് യോഗം വിളിച്ചിട്ടും ബഹളം വെച്ച് ജനറൽ കൌൺസിൽ യോഗം അലങ്കോലപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് നടന്നതെന്ന് വൈസ് ചെയർമാൻ കെ രാജേഷ് പറഞ്ഞു സ്വാഭാവികമായി അവിടെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ശേഷം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ചെയർപേഴ്സൺ കൗൺസിൽ യോഗം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു നിർത്തിവെച്ചതിന് ശേഷം കക്ഷി നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായി സ്റ്റയറിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അത് പുതിയ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള കൗൺസിലർമാർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ആ അവരുടെ വികാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായ സംഗതികൾ അത് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാണ് വിലയിരുത്തിയത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി അത് വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പട്ടാമ്പി താലൂക്ക് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലെ അസൗകര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയിക്കാൻ ആശുപത്രി അധികൃതർക്ക് കഴിയണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ എം എൽ എ ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി യോഗം കൃത്യമായി വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ നടപടിയുണ്ടാകണമെന്നും താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ എം എൽ എ വ്യക്തമാക്കി പട്ടാമ്പി താലൂക്ക് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ കുട്ടികളുടെ ഐ സി യു ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയിട്ടും ഉപകാരപ്രദമാകാത്ത വിഷയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായത് നഗരസഭാ കൌൺസിലർ കെ ആർ നാരായണസ്വാമിയാണ് പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചത് ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ചർച്ചയായി ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി യോഗം കൃത്യമായി ചേരുന്നില്ലെന്നും വിമർശനമുയർന്നു കുട്ടികളുടെ ഐ സി യു പ്രവർത്തിക്കാത്തത് ജനറേറ്റർ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതിനാലാണെന്ന് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു 
ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു അധ്യക്ഷൻ മുഹമ്മദ് മോസിൻ്റെ മറുപടി ആശുപത്രിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകണമെന്നും എച്ച് എം സി യോഗങ്ങൾ കൃത്യമായി ചേരാനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും എം എൽ എ നിർദ്ദേശിച്ചു താലൂക്കിൽ നെൽവയൽ തരം മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏജൻസികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധനകൾ നടത്തിയെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സബ് കലക്ടർക്ക് നൽകിയതായും തഹസിൽദാർ ടി പി കിഷോർ അറിയിച്ചു ആർക്കും ഭൂമി തരം മാറ്റി നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നും വസ്തുതകൾ സാധാരണക്കാർ മനസ്സിലാക്കണമെന്നും തഹസിൽദാർ പറഞ്ഞു താലൂക്കിലെ വിവിധ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ സർവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും യോഗത്തിൽ ആവശ്യമുയർന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർഡ് തലങ്ങളിൽ യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ തീരുമാനമായി ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തകർന്ന റോഡുകൾ അടിയന്തരമായി ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കാൻ നടപടിയുണ്ടാകണമെന്ന ആവശ്യവും ജനപ്രതിനിധികൾ ഉന്നയിച്ചു കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ മോട്ടോർ കത്തി ശുദ്ധജല വിതരണം മുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ നടപടി വേണം തെരുവുനായ ശല്യം റോഡുകളുടെ തകർച്ച പരിഹരിക്കൽ പട്ടാമ്പി കുളപ്പുള്ളി പാതയുടെ നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു പട്ടാമ്പിയിൽ ഭാരതപ്പുഴയിലെ തടയണ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മോസിൻ എം എൽ എ നിർദ്ദേശം നൽകി എം എൽ എക്ക് പുറമെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ ഗീത മണികണ്ഠൻ വി പി റജീന നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ഒ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ എം ടി മുഹമ്മദ് അലി വി വി ബാലചന്ദ്രൻ രതി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സി മുകേഷ് മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പട്ടാമ്പി ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയെ ചൊല്ലി താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ തർക്കം ആശുപത്രിയിലെത്തുന്ന രോഗികൾക്ക് മതിയായ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും പ്രതികരിക്കുന്ന പൊതുപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പരാതി നൽകുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും യോഗത്തിൽ പി എം എ ജലീൽ കെ ശ്രീവത്സൻ എന്നിവർ ആരോപിച്ചു താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലെന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ചിലരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ലേ സെക്രട്ടറി ശ്രീലത പറഞ്ഞു സംഭവത്തിൽ സബ് കലക്ടർ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വരുന്ന മുറയ്ക്ക് നടപടിയെടുക്കാമെന്ന് കെ പ്രേംകുമാർ എം എൽ എ യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു എം എൽ എ കെ പ്രേംകുമാറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലായിരുന്നു യോഗം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ കെ സുരേഷ് കെ ഗംഗാധരൻ പി വിജയലക്ഷ്മി തഹസിൽദാർ അബ്ദുൾ മുനീർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഒറ്റപ്പാലം കൊണ്ടാടി പഞ്ചായത്ത് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു അൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ കെട്ടിടമാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയാണ് കൊണ്ടാഴി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത് ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ശശിധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഴയനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എം അഷറഫ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ദീപ എസ് നായർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പ്രശാന്തി ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ പി എം അനീഷ് ഡി എം ഒ ഡോക്ടർ പി ആർ സലജകുമാരി എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി പങ്കെടുത്തു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലതാ നാരായണൻകുട്ടി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ ബിജു തടത്തിവിള വി നിഷമോൾ കെ കെ പ്രിയംബദ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതുരുത്തി ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് പന്തൽവർക്ക് അലങ്കാര മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതൽ പേരെ ആകർഷിക്കാൻ ഐ ടി ഐ പോളിടെക്നിക് മേഖലയിൽ തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കണമെന്ന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ ഗുഡ്സ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കോവിഡ് പ്രളയകാലങ്ങളിൽ സർക്കാർ സഹായത്തിനായി നൽകിയ ഉപകരണങ്ങളിൽ നശിച്ചവയ്ക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഭാരവാഹികൾ പാലക്കാട്ട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഏറ്റവും അധികം നിക്ഷേപം വേണ്ട മേഖലയാണ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് പന്തൽ അലങ്കാര മേഖല ഏറ്റവും അധികം നാശം സംഭവിക്കുന്ന ബിസിനസ് കൂടിയാണ് ഈ മേഖലയെന്നും 
വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി വി ബാലൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സർക്കാരിന് കോടികളുടെ വരുമാനമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴും സർക്കാരിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ സഹായമോ സംരക്ഷണമോ ലഭിക്കുന്നില്ല വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് നിരവധി തവണ സർക്കാരിന് നിവേദനം നൽകിയെങ്കിലും സാംസ്കാരിക ക്ഷേമനിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സേവന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കെതിരെ സമയത്തിന്റെ പേരിൽ കേസെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം കാതലായ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സമരം നടത്തുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി പാലക്കാട്ട് നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ വിപുലമായ ചർച്ചകൾ നടക്കുമെന്നും ഒക്ടോബർ ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് തീയതികളിലാണ് സമ്മേളനമെന്നും ടി വി ബാലൻ പറഞ്ഞു സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം സാന്ത്വന സഹായ വിതരണം നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യാ പ്രദർശനം എന്നിവയും ഇതോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലും അവസ്ഥയിൽ പൊളിഞ്ഞു പോയാൽ തകർന്നു പോയാൽ ഒരു പൈസയുടെ പോലും സാമ്പത്തിക സഹായം നമ്മൾ വാടക സ്റ്റോറുടമകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല ഈ രംഗത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ് ഇപ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ പോലും വേണ്ടി കേരളത്തിൽ തന്നെ ഐ ടി മുഖാന്തരവും പോളിടെക്നിക് മുഖാന്തരവും പന്തൽ നിർമ്മാണത്തിലും ലേറ്റ് ആൻഡ് സോഡ് രംഗത്ത് പുതിയ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ രംഗത്തേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സർക്കാർ മുൻകൈ നടത്തണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തരം സമ്മേളനങ്ങളിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എ പി അഹമ്മദ് ഗോയ ട്രഷറർ പി ഷംസുദ്ദീൻ വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ വെൽക്കം ബാബു കൺവീനർ എസ് എസ് അൻസാരി എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് പത്തിരിപ്പാല ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നാളേക്കൊരു കതിർ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടീൽ ഉത്സവം നടന്നു മണ്ണൂർ തെഞ്ചേരിപ്പാടത്ത് നടന്ന നടീൽ ഉത്സവം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് അനിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഒ വി സ്വാമിനാഥൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കർഷക സംഘം വില്ലേജ് പ്രസിഡന്റ് എ വി എം റസാഖിന്റെ തെഞ്ചേരിപ്പാലത്തെ കൃഷിയിടത്തിലാണ് എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയർമാർ ഞാറുനട്ട് പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൃഷിയിറക്കിയത് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ വി അജിത റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ എ എ ഷിഹാബ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ പി വി അനിൽകുമാർ എ വി എം റസാഖ് പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി അഹമ്മദ് കബീർ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ പി എൻ ജയരാമൻ ടി എച്ച് ഹരിത പാടശേഖര സമിതി സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് റിയാസുദ്ദീൻ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ഖാദർ സി എം അലി നാരായണൻ ഭാസ്കരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കർഷകനായ എ വി എം ബഷീർ കുട്ടികൾക്ക് ഞാറ് നടാനുള്ള പരിശീലനം നൽകി നൂറ്റി അമ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് കൊയ്തെടുക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല ഉപഭോക്തൃ സംസ്കാരം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ വളർത്തിയെടുക്കാനായി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ സർക്കാർ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ബോധവൽക്കരണമെന്ന് സി പി സി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ വി വേണുഗോപാൽ പാലക്കാട്ട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഉപഭോക്താക്കൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഓരോ താലൂക്കിലെയും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലബ്ബ് രൂപീകരിക്കും ഇതിനായി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കുകയും രണ്ട് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രി ഇലക്ട്രോണിക് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പരാതികളാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉപഭോക്താക്കളുടെ പരാതികൾ പരിഹരിക്കാനായി ജില്ലകൾ തോറും ലീഗൽ സെൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സി പി സി രൂപീകരണത്തിന്റെ പത്താം വാർഷികം ഒക്ടോബർ പതിനാലിന് പാലക്കാട്ട് നടക്കും ഇതോടനുബന്ധിച്ച് ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ഒരു ലക്ഷം ബുക്ക്ലറ്റുകളും പഠന സഹായവും വിതരണം ചെയ്യും കൺസ്യൂമറിനെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട ഒരു രീതി അവർക്ക് കൊടുക്കണം നൽകണം എന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ സർക്കാർ നമുക്കതിന് സ്കൂൾ കോളേജ് തലത്തിൽ ഈ സംഘടന രൂപീകരിച്ച് നടത്തുന്നതിനുള്ള ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഡി ഓഫീസിൽ നിന്നോ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആയിട്ടില്ല എങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു സ്കൂളിലോ കോളേജ് തലത്തിലോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുക അതിന്റെ ചെലവുകളിലേക്ക് സർക്കാർ
ഒരു സ്ഥാപന ഒരു കോളേജിലോ സ്കൂളിലോ ഇത് രൂപീകരിച്ച് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ചെലവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രോത്സാഹനം എന്ന നിലയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ കൺവീനർ പി ആർ സന്തോഷ് കോർഡിനേറ്റർ ജോളി തോമസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മോഹനൻ മാറ്റാംകുറ്റി എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് പാലക്കാട് റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കായികമേള സമാപിച്ചു പറളി ഉപജില്ലയുടെ കുതിപ്പാണ് മേളയിൽ ദൃശ്യമായത് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി ചാത്തന്നൂർ സ്കൂളിലാണ് മേള നടന്നത് ഒടുവിൽ ലഭിച്ച വിവരമനുസരിച്ച് പട്ടാമ്പി ഉപജില്ല രണ്ടാം സ്ഥാനവും മണ്ണാർക്കാട് മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി വാണിയോളം പഞ്ചായത്ത് കേരള ഉത്സവം തുടങ്ങി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ഗംഗാധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കായികമേളയോടെയാണ് വാണിയംകുളം ടി ആർ കെ സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ പഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവത്തിന് തുടക്കമായത് പ്രസിഡന്റ് കെ ഗംഗാധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒക്ടോബർ മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ കേരളോത്സവം ആരംഭിച്ചവർക്കാണ് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ഗ്രാമതലത്തിലും പതിനാറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ബ്ലോക്ക് തലത്തിലും നവംബർ മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെ ജില്ലാ തലത്തിലും നവംബർ പതിനാറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെ സംസ്ഥാന തലത്തിലും മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുക ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനം വന്നതിന് ശേഷമാണ് കായിക താരങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പോന്നാൽ കലാ കായിക രംഗത്ത് അവരുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തന്നെ രൂപീകരിച്ച് ജനകീയാസൂത്രണം വന്നതിന് ശേഷമാണ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി ഹരിദാസൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി പി സിന്ധു പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ വി സിന്ധു ഇ പി രഞ്ജിത് ആശാദേവി എ സി സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഒറ്റപ്പാലം കോട്ടായിൽ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വാമി സത്യാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ എൺപത്തെട്ടാം ജയന്തി ആഘോഷം നടന്നു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഉദയൻ ജയന്തി പ്രഭാഷണം നടത്തി ഹിന്ദു ഐക്യവേദി കോട്ടായി പഞ്ചായത്ത് സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് സ്വാമി സത്യാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ എൺപത്തിയെട്ടാമത് ജയന്തി ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഉദയൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഐക്യവേദി ആലത്തൂർ ട്രഷറർ കെ കെ ചന്ദ്രൻ പഞ്ചായത്ത് സമിതി അംഗം ജയൻ കെ വി രജനീഷ് വി ബാലകൃഷ്ണൻ കെ ജനാർദ്ദനൻ സി വി മോഹൻദാസ് പി എൻ സുരേഷ് പി എസ് സുബീഷ് വിവേകാനന്ദൻ അരവിന്ദാക്ഷൻ ശിവദാസ് എം ബാബു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പി ജയകൃഷ്ണൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടായി പത്തിരിപ്പാല മൌണ്ട് സീന പബ്ലിക് സ്കൂൾ എൽ പി വിഭാഗം ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഡേ ആഘോഷിച്ചു റിട്ടയർഡ് എസ് ഐ കെ കെ പാരീദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മൌണ്ട് സീന പബ്ലിക് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ കെ എസ് വിനോദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി ഒ അബ്ദുൽ അസീസ് കള്ളിയത്ത് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി റിട്ടയർഡ് തഹസിൽദാർ അൻവർ അലി ഖാൻ റിട്ടയർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫീസർ അസീമുദ്ദീൻ മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കർ മുബീന എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായിരുന്നു എൽ പി വിഭാഗം ഹെഡ് മിസ്റ്റർ ബൽക്കീസ് മോണ്ടിസോറി ഹെഡ് രജനി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എം വി ഉമർ പി ബി അസീമുദ്ദീൻ അൻവർ അലി ഖാൻ സബരിയാത്ത് തുടങ്ങിയ വയോജനങ്ങളെ ആദരിച്ചു എൽ പി വിഭാഗം കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ച വിവിധ കലാപരിപാടികളുമുണ്ടായി മൌണ്ട് സീന യു പി വിഭാഗം വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ കെ എസ് വിൻസെന്റ് സ്വാഗതവും കൺവീനർ ഉമൈബ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല ജീവകാരുണ്യ സംഘടനയായ സൊലസ് പാലക്കാട് ചാപ്റ്ററിന്റെ ഏഴാം വാർഷികം ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിന് ആഘോഷിക്കും സ്നേഹാർദ്രമായി എന്ന പേരിലാണ് ആഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പട്ടാമ്പിയിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കാൻസർ സെറിബ്രൽ പാൾസി ഓട്ടിസം തുടങ്ങി ദീർഘകാല രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും താങ്ങും തണലുമായി സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് സൊലസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ തൃശൂർ ആസ്ഥാനമായാണ് ജീവകാരുണ്യ സംഘടന ആരംഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായി പാലക്കാട് ചാപ്റ്ററും ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് പാലക്കാട് ചാപ്റ്ററിന്റെ ഏഴാം വാർഷികമാണ് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിന് നടക്കുക ഇതിനകം അഞ്ഞൂറോളം അസുഖബാധിതരായ കുട്ടികൾക്ക് സഹായമെത്തിക്കാൻ ചാപ്റ്ററിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു സൊലസിന്റെ സന്ദേശം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക പ്രവർത്തനത്തിനാവശ്യമായ ധനശേഖരണം നടത്തുക എന്നീ ഉദ്ദേശങ്ങളോടെയാണ് ഏഴാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് 
ഒ പി എച്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററിൽ സ്നേഹാർദ്രമായി എന്ന പേരിലാണ് വാർഷികം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പട്ടാമ്പി എം എൽ എ മുഹമ്മദ് മോസിൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കവിയും ഗാനരചയിതാവുമായ റഫീഖ് അഹമ്മദ് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും സംഗീത സംവിധായകൻ വിദ്യാധരൻ മാസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗായകരായ രൂപേഷും രജി രാധാകൃഷ്ണനും സംഘവും അവതരിപ്പിക്കുന്ന സംഗീത വിരുന്നുമുണ്ടാകും പാസ് മൂലമാണ് കാണികൾക്കുള്ള പ്രവേശനം അടുത്ത ഞായറാഴ്ച പട്ടാമ്പിയിലെ ഒ പി എച്ച് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ആമിയിലുള്ള ഒ പി എച്ച് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് ഒരു ഗാന നിശയോടെ നമ്മൾ നടത്തുകയാണ് അതിൽ പ്രശസ്ത പിന്നണി സംഗീത സംവിധായകനായ വിദ്യാധരൻ മാസും പ്രമുഖ ചാനലുകളെല്ലാം സ്ഥിരം ഗായകർ കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഗായകരായ രൂപേഷ് രജീവ് രാജേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയ ഒരു വൻ നിരയുടെ സംഗീത വിരുന്നും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട എം എൽ എ ശ്രീ മോസിൻ അവർകളാണ് പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ഇ കെ ബാബു കൺവീനർ അനു സുരേഷ് വി ചന്ദ്രമോഹൻ എം ജി വിജയൻ എം ശിവശങ്കരൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പട്ടാമ്പി പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ വാക്കേറ്റവും കയ്യാങ്കളിയും യോഗം അലങ്കോലമായി പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ സി പി എം കൌൺസിലർ ഇടപെട്ടതോടെ ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് ആശുപത്രി വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പി കൌൺസിലർമാർ കൂടി ഇടപെട്ടതോടെ വാക്കേറ്റം കയ്യാങ്കളിയിലെത്തി കൌൺസിൽ യോഗം പത്താം തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു പട്ടാമ്പി ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗങ്ങളിൽ താലൂക്ക് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയമായി ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി യോഗം കൃത്യമായി വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നില്ലെന്ന് പട്ടാമ്പി താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ വിമർശനം ആശുപത്രിയിലെ അസൌകര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയിക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ എം എൽ എ ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന പൊതുപ്രവർത്തകരെ പരാതികൾ നൽകി നിശബ്ദരാക്കാൻ ശ്രമമെന്നും ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ ആക്ഷേപം പാലക്കാട് റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കായികമേള സമാപിച്ചു ചാത്തന്നൂരിൽ നടന്ന മേളയിൽ പറളി ഉപജില്ലയുടെ കുതിപ്പ് സമാപന സമ്മേളനം അല്പസമയത്തിനകം പാലക്കാടിന്റെ കായിക കൌമാരം ഇനി സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികോത്സവത്തിന്റെ ഒരുക്കത്തിലേക്ക് ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം